يوفر البرنامج العديد من العمليات التي تستخدم لتصميم وتخطيط الصفحة بحيث يتم جذب انتباه القارئ للتركيز على النقاط الهامة التي نريدها وتستخدم هذه الأدوات لتصميم وتخطيط الصفحة سواء كان الغرض منها هو الطباعة أو النشر على شبكة الانترنت ومن هذه الطرق إضافة المقاطع sections والأعمدة columns وقوائم التعداد النقطي bulleted lists وإضافة رأس وتذييل الصفحة headers and footers والتخطيط التفصيلي للصفحة outline وسوف نبدأ بالتعرف على كيفية تقسيم الصفحة إلى عدة مقاطع sections ويفيد هذا الأمر في تطبيق تنسيقات مختلفة على كل مقطع بشكل منفصل فنبدأ العمل بوضع المؤشر في المكان الذي نريده ثم نفتح القائمة insert ونختار break ومن هذا المربع الحواري نختار طريقة التقسيم التي نريدها والاختيار الافتراضي هو page break لبدء صفحة جديدة وباختيار next page من الجزء section break type سوف يتم إضافة section break يحتوي على page break بمعنى أنه سوف يتم بدء المقطع الجديد في صفحة جديدة والاختيار continuous يعمل على بدء مقطع جديد في نفس الصفحة فنختار continuous ثم نضغط OK فيتم إضافة مقطع جديد إلى الصفحة ويظهر خط متقطع مع وجود الكلمة section break continuous في منتصف هذا الخط وذلك لتوضيح أنه قد تم إضافة هذا المقطع يدويا ونذكر هنا أن هذا الخط لن يظهر إلا عند العمل في نظام الرؤية normal view وكما نرى أنه عند اختيار طريقة العرض print layout لن يظهر هذا الخط وبتحريك المؤشر المنزلق الرأسي إلى نهاية الصفحة سوف نرى خط متقطع آخر يمثل موضع نهاية الصفحة الحالية حيث يقوم البرنامج بإضافة هذا الخط تلقائيا وفقا لإعدادات حجم الصفحة الحالية ويمكننا إضافة فواصل الصفحات في أي موضع في المستند بوضع المؤشر في المكان الذي نريده ثم فتح القائمة insert واختيار break وبما أن الاختيار page break هو الاختيار الافتراضي نضغط OK للخروج من المربع الحواري فيتم بدء صفحة جديدة من موضع وجود المؤشر بصرف النظر عن المساحة المتبقية من الصفحة السابقة وبالانتقال إلى طريقة العرض Print Layout نلاحظ أنه تم نقل الكتابات الموجودة عند موضع المؤشر إلى صفحة جديدة داخل المستند وكما نرى أن البرنامج يقوم بإضافة خط متقطع مع إظهار الكلمة Page Break في منتصف هذا الخط دلالة على أن هذا الفاصل قد تم إضافته يدويا وليس فاصل صفحات القائي